Argentina es un país subdesarrollado, pero le pone impuestos a la producción, es insólito. Es como ponerle impuestos a la vacuna en el medio de la pandemia, no, es un contrasentido. Tenemos que sacarle los impuestos a la producción, sacarle los impuestos a las exportaciones. Buena parte del polo productivo de Bahía Blanca también exporta y le ponemos impuestos a las exportaciones. Los servicios basados en el conocimiento, que también Bahía Blanca tiene un polo tecnológico importante, también están con un dólar diferente, le pagan un dólar de 100, mientras que en el mundo lo que producen vale un dólar de 200. Entonces, evidentemente, en Argentina está todo armado para que Argentina no se desarrolle, para que no produzca, para que solamente se alimente una casta política que nosotros tenemos que tratar de combatir para que el sistema cambie. ¿Sería factible la dolarización a propósito de lo que decís? Factible es, lo que pasa es que no resuelve los problemas que tiene Argentina, hay esquemas mejores, cuando uno mira alrededor, ¿qué, qué país funciona mejor, El Salvador o Chile? ¿Qué país eh, funciona mejor, eh, Uruguay o, o Ecuador? Digamos. Entonces, eh, uno mira los países que han resuelto el problema inflacionario y puede elegir. A mí el modelo que me gusta es el modelo de independencia total del Banco Central, que es el modelo que tiene Chile, que es el modelo que tiene Perú, que es el modelo que tiene Colombia, que es el modelo que tiene Brasil, que es el modelo que tiene Paraguay, que es el modelo que tiene Uruguay. Uno mira la región y, y prefiere ahorrar con cualquier país limítrofe que ahorrar en la moneda local. No necesariamente hay que irse a un esquema de dolarización. ¿Cómo sería esa alternativa, digamos, esa independencia con el banco? Que se corte absolutamente la posibilidad de que el presidente de la nación tome plata del Banco Central. Hoy el presidente de la nación se financia, en la práctica ha tomado por asalto el Banco Central, se financia con la plata del Banco Central, para que ustedes se den una idea, recauda más la maquinita del Banco Central que el impuesto a valor agregado, que es el impuesto más importante que hay en Argentina. Esto es insólito, pero pasa ahora en Argentina. No sorprendentemente hay una inflación galopante, que si tuviéramos todos los meses 6% que tuvimos en el último mes, da 101% en el año. O sea, estamos corriendo a velocidad de tres dígitos como consecuencia de eso. Hay que cortar ese cordón, hay que sacarle el Banco Central al presidente. Como pasa, insisto, en Chile, en Colombia, en Perú, el presidente no puede meter la mano y sacar recursos del Banco Central. No se puede, está prohibido por ley y eso es como tendría que ser en Argentina. La inflación es porque el presidente firma un billete, en la práctica lo firma el presidente del Banco Central, pero todos sabemos que es un testaferro político de un presidente que está devaluado. Alberto Fernández, que ya nadie le cree, que es una figura desprestigiada, que además le ha mentido a la gente públicamente y por lo tanto no tiene autoridad. Entonces, eh, hoy, está, hoy estás comprando, estás agarrando un pagaré de un presidente devaluado y eso es lo que explica por qué ese pagaré vale cada vez menos.